欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：从素人设计师到内娱顶流，肖战的传奇人生。9月19日，由肖战、白百合主演的都市生活情感剧《骄阳伴我》在央视八套完美收官。这部剧开播第一集就创下了五年来央八同日最高收视，因贴近生活、温暖治愈，广受好评。盛阳是肖战在剧中的角色，一名年轻的设计师。巧合的是，这刚好也是肖战出道前的身份。这段职场经历，肖战塑造的盛阳，真实的像是身边随处可见的打工人，又像小太阳一样散发光芒，角色热度持续登顶。以至于网友纷纷喊话“一户一阳”。另一个巧合是，在2018年白百合主演的《捉妖记二》中，肖战扮演了一个类似背景版的跳舞小妖，出场时间以秒计算。五年后，曾经的小透明再次与白百合同框，已经成长为和他并肩的大男主，更是内娱的断层顶流。商务代言拿到手软，高奢品牌纷纷抛出橄榄枝。连续三年在赖声川的话剧《如梦之梦》中出演五号病人，全国巡演七十二场，零失误。参演的影视剧《囊括军旅》《仙侠》《玄幻》《都市》《年代剧》等多个类型。仅二零二三年，肖战主演的三部剧《梦中的那片海》《玉骨遥》《骄阳伴我》就连续霸屏，其中两部登陆央视，口碑出圈，热度不断，打破了大众对流量的偏见。成为国民度极高的抗拒小生，格子间里的社畜，短短几年竟成为万众瞩目的明星。肖战的人生看起来像被上帝开了金手指，他一路闯关的背后是时运，还是必然？顶流滤镜下的肖战究竟有着怎样的成长故事？零幺，从一定要中标的设计师，到对自己下狠手的娱乐圈打工仔。1991年，肖战出生在重庆一个普通的中国式家庭，父亲主外，母亲居家。父亲的教育方式正统严谨，既让他参加清华、北大的夏令营，也信奉小孩不能只有成绩，给他报了小提琴、围棋、书法、画画等各种课外班。肖战喜欢画画，他会给自己定目标，一定要拿奖，因为拿了奖就会很长脸。很自豪，从那时起，一定要做出水花，就成为他做事的原则。2010年，肖战考入重庆工商大学，攻读艺术设计专业。他是校园里的活跃分子，开过摄影和设计工作室，拿过工艺海报设计一等奖。喜欢文艺的他，还担任艺术团声乐部部长，并以校园十佳歌手的身份，代表学校参加市级比赛。荣获二等奖，外表温柔谦和的肖战，骨子里有着山城儿女不服输的倔强。2014年大学毕业后，肖战在一家公司做设计师，每天打卡上班，经常熬通宵。他对自己乙方的身份有着深刻的职业自觉，一定要让客户一眼看到我的设计，让对方满意。客户提出需求，他会准备三个设计方案，目标非常明确，中标。这种胜负欲和信念感一直延续到后来踏入娱乐圈，成为他展示出的强烈职业感的来源。2015年，浙江卫视一档选秀综艺《燃烧吧，少年》的选角导演把电话打到了肖战曾就读的重庆工商大学，老师推荐了肖战。这档才艺养成节目对选手的声乐、舞蹈、形体、体能都有要求，每天要进行高强度训练。作为一个纯素人，除了喜欢唱歌，肖战没有任何基础，挑战可想而知。他再次拿出了做设计师时一定要中标的倔劲。有一次跳舞练到脚趾甲盖脱落，食指连心，疼得他倒吸冷气，编导问他还跳不跳，他说跳，明天、后天、大后天都得跳。有态度是当时所有人对肖战的评价。凭借高颜值和高人气， 2 0 1 6年
，肖战乙组合 X 9少年团主唱的身份正式出道。但那时中国的偶像选秀节目还没有达到后来的热潮，所以他并非一出道就走红。此后几年，没有名气、没有资源、没有作品的十八线艺人肖战，演过网剧，跑过龙套，当过配角，自己去谈合约，去试戏。不放过任何一个机会。二十五岁高龄入圈，他要面对的不仅是年龄硬伤，还有非科班出身的不自信。二零一七年，经过反复争取，肖战终于得到在《狼殿下》中出演男二号的机会。有一次在香格里拉拍一场哭戏，他顶着一双因为紫外线过敏肿得像灯泡的眼睛，死活哭不出来，又愧疚因为自己影响了进度。很崩溃，表演老师让他喝点酒，把放松后演戏的感受也上来了。他回去后一边敲键盘一边就哭了。这样的痛苦时刻不止一次，让肖战怀疑自己到底是不适合做一个演员。不带盔甲，闯入一个完全陌生的领域，他需要付出数倍的努力才能克服这种迷茫和挫败感。但肖战从没想过放弃。他说自己能接受有一天离开这个圈子，那一定是因为想过一种新的生活，而不是演戏遇到瓶颈做不下去。再难的角色，硬着头皮，他也要啃下来。《狼殿下》三百场戏，肖战没请一天假，在剧组扎扎实实泡了四个月，这也成为他成长最快的一段经历。不管做设计师还是选秀演戏，在肖战看来。没有本质区别，都是工作。他戏称自己是娱乐圈打工仔，哪怕这个圈子在外界看来是大染缸、名利场，他都不让自己被杂念干扰，始终抱守无论干哪一行都要做到最好，绝不划水的职业态度。在象山拍戏时，明明可以住更好的酒店，他选择和化妆师、制片组住在一起，这样可以节约一个小时的车程。他想把时间省下来化妆、记台词。冷天拍戏，他会提前关掉房车里的空调，让自己适应寒冷。拍戏时能迅速进入状态。他会仔细观察工作人员和生活中的普通人，比如新手记者采访时会紧张，拔下笔盖，装上，再拔下。外卖小哥因为戴着手套，吃饭时会用嘴撕开包装或咬开一次性筷子。片场的麦哥会一边举着麦，一边皱着眉，嘴里嘟嘟囔囔。他像一块海绵，如饥似渴的学习，向他心里的好演员不断靠近。目标清晰，有行动力，对自己狠，珍惜机会，清醒自知，这些特质都为肖战后来的爆红埋下了伏笔。零二，因《陈情令》一夜爆红后跌入低谷，绝境中向阳而生涅槃归来。二零一九年。肖战登上微博热搜159次。这一年，因为《陈情令》的播出，肖战尝到了爆红的滋味。他的微博粉丝在剧集播出期间，从700万涨到 1,700 万，到2019年底突破了 2,000 万。在《陈情令》中，肖战饰演男主魏无羡。这种改编自大 IP 的剧，虽然自带书粉流量。但能否精准还原作者塑造的人物形象，让原著里的纸片人活起来，让观众相信并共情，对演员来说是很大的考验。肖战最初争取的是一个配角，导演郑伟文和制片人杨夏看了他的资料和古装扮相后，觉得他的形象气质跟魏无羡很像，天生一张明媚的笑脸，眼神干净，是魏无羡的不二人选。就这样。肖战得到了人生中第一个大男主的机会。为了演好魏无羡，他一边钻研剧本，密密麻麻写了很多篇人物小传，一边把自己掰开揉碎，去贴近和感受角色。肖战个性沉静，话不多，但拍戏期间，他却成了话痨。他把自己变成了魏无羡的样子，这种真诚和专业打动了杨夏。从他一进组，我就没担心过他。魏无羡的戏有九百多场，台词复杂。肖战把剧本翻烂了好几本，确保高效的香港导演每一次 Q 到他，他都能迅速给出反应。
，而肖战最终对角色的呈现也没让看中他的伯乐失望。《陈情令》播出后得到豆瓣 7.7 的评分，算是国产剧的中上等之作。小说 IP 的知名度、剧作本身的精良制作、演员的形象和表演，让其成为了年度爆款。魏无羡也成为热度最高的角色，灵动俏皮、风神俊朗的外形、潇洒不羁、邪魅倦狂的个性，历经千帆不改初心的精神内核。经由肖战的演绎，这个角色在观众心里立住了。网友甚至创造出一个新词“战线”。对一个非科班出身的演员来说，这是鼓励，更是认可。凭借《陈情令》。肖战获得第三届中国银川互联网电影节网络剧单元最佳男演员奖和第六届中国电视好演员、优秀演员等荣誉，并登上了2020年央视春晚的舞台，与谢娜、杨迪等合演小品。各大卫视也纷纷邀约，商务代言纷至沓来。这个28岁的年轻人，在流量即是王道的时代，因为一部剧、一个角色。被推上了流量的顶峰。面对突然到来的爆红，经历过社会拍打的肖战并没有迷失。在接受马薇薇采访时，他说：“我还挺清醒的，我经常跟工作人员说，不要过嗨，清醒一点。”然而，就在肖战的事业刚有起色时，一场突如其来的网络争议事件把他拖进了舆论的漩涡。2020年2月24日。国外一个非盈利平台的写手发布了一篇同人作品，涉嫌丑化肖战，肖战粉丝很愤怒，举报了这篇文章和作者。之后，双方掀起了一场网络骂战，写手作品下架，账号关闭。2月27日，该平台因接到大量举报，导致最终被封。这一结果引发了平台写手和读者的集体抗议，他们与肖战粉丝隔空对战。许多不明真相的路人也参与其中，黑粉大量涌入，事件持续发酵。只要和“肖战”两个字沾边，就会成为众矢之的。营销号制造黑话题，引导控评，要求封杀，抵制代言产品的声音越来越大。肖战的事业跌至谷底，甚至家人、朋友也被波及。一场原本由粉丝对战引发的不理智行为。演变为针对肖战个人的网暴，所有人都认为这个好不容易才崭露头角的素人明星肯定要糊了，但肖战选择了他一以贯之的行事原则：任何时候做好自己。后来接受采访，被问到那段时间是怎么度过时，肖战说：“认真的时候工作，糊涂的时候读书，独处的时候思考，难过的时候睡觉。” 2020年4月25日凌晨，肖战推出个人单曲《光点》，无预热，零宣传，并配文：“凡此过往，铭记于心。”感谢所有善意的批评和指正。成长在路上，有对过去的反思，也有对当下的承担。上线仅四天，《光点》销售额破亿。这首表达向爱而行的歌曲，在国人万众一心抗议的时刻。传递了温暖向上的能量。成长中接受批评，困境中释放善意。肖战还积极投身到公益行动中，为助力湖北复工直播带货，亲手设计公益文化衫进行义卖，成为张家口玉县扶贫产品体验官，推广当地特色农产品，践行着一个偶像应该承担的社会责任。从突然爆红到深陷泥潭，肖战不卑不亢，沉默蓄力。正如他演唱的《竹石》那样，千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。他把经历的一切荣辱与得失、成功与挫折，都化作成长的养分，在成为更好的肖战的道路上走得更加坚定。03， 打破舒适圈，出演话剧《如梦之梦》，挑战不同类型影视剧。《陈情令》爆红后，肖战曾被问到接下来有什么打算，他说。把更多时间投入到磨练演技、精进台词上，但谁也没想到他会一头扎进一个完全陌生、难度极高的领域话剧，而且是在赖声川的殿堂级话剧《如梦之梦》中扮演一个重要角色——五号病人。
。影视戏剧领域有一句话：电视剧看编剧，电影看导演，话剧看演员。虽然不能以偏概全，但也多少可窥见演员在话剧中的重要性。不能失误，没有 NG， 没人配音，当替身，不能复制。全靠真人现场演绎。如果一部戏要巡演五十场，就意味着演员必须稳定的输出五十次表演。当时，肖战已经从网络争议事件中逐步走出，在低谷中沉淀后，越来越多的人因为三观正喜欢上他。2021年2月，肖战主演的古装玄幻励志剧《斗罗大陆》登陆央视八套，他完全可以借势增加曝光度，继续吃流量的红利。可一旦选择演出话剧，就意味着要舍弃流量变现的黄金期，跟着剧组东奔西跑，到处巡演，费尽力气排一出戏，面对的也不过几万人，哪有影视剧受众广？而且《如梦之梦》分上下场，共八小时，一万多句台词，和肖战之前熟悉的表演模式相比，戏剧难度要大得多，节奏、台词稍有差池。观众都会看得清清楚楚。作为一个偶像团体出道的艺人，一个大众眼中的流量明星，还有胡歌扮演的五号病人朱玉在前，演话剧对肖战来说是个极具挑战的选择。《如梦之梦》总制片王可然一开始听到工作人员推荐肖战时，也拿不准。他只知道这是个人气很高的明星。于是，先邀请肖战参加自己筹备的纪念曹禺诞辰一百一十周年活动，并让肖战看完万方的《冬之旅》和《你和我》之后，列一些问题给他。几天后，他看到了肖战列出的二十三个问题，很质朴，但有思想深度。活动现场，肖战在对谈中的表现和气质，也让他觉得和五号病人很契合。肖战也喜欢这个角色。合作就此达成。从片场到话剧舞台，对肖战来说，这是全新的一步，是他突破舒适区、以新的身份接受锤炼和打磨的重要一步。不破不立，真正想要立得住，光靠勇气不够，还要看努力与实力。第一次封闭排练，肖战就让大家吃了一惊。通常演员进组后，往往需要一两天时间熟悉台词和角色。但肖战第一天就立刻进入状态，台词张嘴就来。每天排练结束，导演要复盘每个演员的问题。同样的问题，肖战一般不会出现第二次，这一定是因为当天晚上回去自己又做了功课。2021年4月22日，肖战第一次以五号病人的身份出现在武汉《如梦之梦》的舞台上，他的表现让王可然松了一口气。他的整体状态对于这个角色是突出的，让观众信任和疼爱。三年，肖战演了七十二场，零失误。知名作家贾行家这样评价肖战在《如梦之梦》的表现：以他的年纪和经验，五号是极繁重、极难驾驭的。肖战塑造了一个新的、细腻的五号出来。这个人物在舞台上成立，说明他的理解和诠释是成立的。戏剧从业者万家说。我不是战粉，可戏剧偏偏就有去掉一切标签、一切粉饰的力量。在肖战的揣摩下，五号病人的影子就像我们在电影院排队买票时身后的一个普通人。这是极其难得的表演层次，平凡而真诚，自然而不着痕迹，可直达观众的真实的生活与内心。肖战再次用台下的勤勉和台上的表现，交出了一份让观众满意的答卷。除了话剧，肖战还不断拓宽影视剧类型，挖掘自己的更多可能性。在军旅题材剧《王牌部队》中，他饰演硬汉军人顾毅也，又一次打破了观众对他的固有印象。2023年，肖战主演的三部剧《梦中的那片海》《玉骨遥》《骄阳伴我》相继播出。从剧作类型到人物塑造，肖战一直在不断走出舒适区。把所有新鲜的领域变成擅长。曾经，戏剧冲突很强、情绪大起大落的情感大戏、古装居多，对肖战而言是优势；但自然松弛度要求高的现代戏，对他是个挑战。然而，收官的《骄阳伴我》中，他扮演的盛阳已经完全看不到在演
，观众也感觉不到刻意的设计，好像这个角色化作一滴水融入了生活中，和我们一样上下班打卡，为碎银奔波，为感情烦恼，日常又鲜活，温暖又充满少年感。这和他背后下的功夫密不可分。他会在剧本之外做大量工作。把人物小传延伸到角色的整个成长轨迹中。短短四个月，肖战在屏幕上输出了截然不同的三个形象：年代剧《梦中的那片海》中的理想主义者肖春生，仙侠剧《玉骨遥》中舍身救苍生的神官石影，骄阳伴我中的社畜设计师盛阳。每一个都生动的像是在平行世界真有其人。他的每部剧都有长尾效应，观众会深陷其中。为角色的命运深深共情。2023年5月，肖战被导演徐克选中，参演《射雕英雄传》《侠之大者》，扮演郭靖。他的演员之路越走越广，正如肖战一直以来的追求，从来不是做众人追捧的明星，而是让人们因为他的角色记住他。他做到了。04， 保持炙热和天真，做好自己，用作品说话。在娱乐圈，肖战是个异类。他的成长之路和所有普通孩子一样，幼儿园、小学、中学、大学按部就班，所学专业是与演员、歌手毫无关联的设计。他大龄出道，没有资源，没有经验，像一个职场菜鸟，在不熟悉的领域打拼，跌跌撞撞，从无人问津到万人簇拥。他的粉丝不分男女，不分年龄。因颜值入坑，限于才华，忠于人品。相比他的外形，更让粉丝心动的是他身上始终如一的真。文汇报在报道肖战如梦之梦中的表现时，这样评价：话剧这块是金石，是出了他身上的真挚。这种真挚感其实一直是肖战的底色，甚至可以说是他被那么多喜爱包围的原因。其实，这又何尝不是这个时代的稀缺品？肖战在接受采访时曾说：“我经历过很真实的社会的样子，不需要那些虚假的东西。身边有没有人恭维都不重要，重要的是自己。保持炙热和天真，做好自己，用作品说话，这是肖战得以长红的根本。毕竟，真正打动人心的，永远不是娱乐圈流水线包装出来的产品，而是一个有血有肉的人，一个扎根于生活的人。”一个可能不完美却给予我们力量的人，从格子间一步步走向更大的舞台。在肖战的进阶之路上，我们得以窥见一个最朴素的价值观：没有一夜成名，只有百炼成钢。所谓流量巨大，都是细水长流的积累。设计师出身的肖战，也是自己人生蓝图的设计师。他不复制，不粘贴，用一个又一个新建的图层。挥洒着独一无二的创意。有人说，谁也不知道肖战的上限在哪，因为真正的强者不被困难定义，不为过往束缚。能超越肖战的，永远是未来的肖战。祝福肖战越来越好。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。